ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പാർട്ട് ബി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ റിവിഷൻ ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സാണ് സോ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റിവിഷൻ ക്ലാസ് നിർബന്ധമായിട്ട് കേട്ടിരിക്കണം കാര്യം അതിനകത്താണ് കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ആ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ലേൺ ഈസി ലേൺ എന്ന വെബ് ആപ്പ് ലോഗിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇതേ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന ഇതേ ഫോൾഡറിൽ തന്നെ ആ റിവിഷൻ ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഫസ്റ്റ് റിവിഷൻ ക്ലാസ് കേട്ടിരിക്കണം അതിൽ കുറച്ചുകൂടി എലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ മൊഡ്യൂളിൻ്റെയും കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ കാര്യം വീണ്ടും ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തെ റിവിഷൻ ക്ലാസ് കേട്ടിരിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഈ പറയുന്ന വെബ് ആപ്പിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാണുന്ന വാട്സാപ്പ് നമ്പറിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്തേക്കാം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണ് ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ റിവിഷൻ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നോർമലി ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യം ആദ്യമേ തന്നെ അങ്ങ് പറയാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് എന്താണ് ഇത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പതിനഞ്ച് മാർക്കിന് വരുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ചെറിയൊരു അശ്രദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതെ വിട്ടുകളയും നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഒരു പ്രശ്നവും കാണത്തില്ല ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ ഒരു അറിവില്ലായ്മ അതായത് ഓ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നല്ലേ നിങ്ങൾ ചില സമയത്ത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നിങ്ങൾ അറിയുന്നത് അയ്യോ ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നല്ലേ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്നാമതായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക പതിനഞ്ച് മാർക്ക് കൈവിട്ട് പോവരുത് നല്ലപോലെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇത് പറയുന്ന കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ പതിനഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ കോച്ച് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കും എന്നല്ല കാര്യം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എനിക്കറിയാത്ത എന്തോ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എന്നൊരു മൊഡ്യൂളുണ്ട് നല്ല ശ്രദ്ധ വേണേ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എന്നൊരു മൊഡ്യൂളുണ്ട് ആ ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു അഞ്ച് ആളുകളുടെ പേര് അഞ്ച് എക്കണോമിസ്റ്റുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിറ്റീഷ്യൻസിൻ്റെ പേര് വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മെത്തേഡുണ്ട് ജസ്റ്റ് പേര് കേട്ട് വെച്ചോ ലാസ്പേഴ്സ് മെത്തേഡ് പാഷേഴ്സ് മെത്തേഡ് ഡോർബിഷ് ആൻഡ് ബൗളി മെത്തേഡ് മാർഷൽ അഡ്ജുർത്ത് മെത്തേഡ് ഫിഷേഴ്സ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നാല് അഞ്ച് മെത്തേഡുണ്ട് ഓക്കെ സോ ലാസ്പേഴ്സ് മെത്തേഡ് പാഷേഴ്സ് മെത്തേഡ് ഡോർബിഷ് ആൻഡ് ബൗളി മെത്തേഡ് ദെൻ മാർഷൽ അഡ്ജുർത്ത് മെത്തേഡ് ഫിഷേഴ്സ് ഐഡിയൽ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അഞ്ച് മെത്തേഡ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഈ അഞ്ച് മെത്തേഡിലും ബേസിക്കലി നമ്മളെല്ലാവരും പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നോർമലി നമ്മളെല്ലാവരും ഈ അഞ്ച് മെത്തേഡിലും പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിൻ്റെ മെത്തേഡാണ് പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ലാ ലാസ്പേഴ്സ് മെത്തേഡിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ മെത്തേഡ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പെട്ടെന്ന് കയറിയിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കാണാൻ ചോദിക്കും ഈ അഞ്ച് മെത്തേഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ മെത്തേഡിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കാണാൻ ചോദിക്കും ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അതും അബദ്ധമാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ചോദിച്ചാൽ ഈ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് പോരാ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ചോദിച്ചാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ തന്നെ ചെയ്യണം ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് അബദ്ധം പറ്റി പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി വരും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കറിയത്തില്ല എന്ന രീതിയിൽ വിട്ടുകളയും ഇത് രണ്ടും വേണ്ട ഇൻഡെക്സ് നമ്
പി അങ്ങ് ക്യു കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക ക്യു വൺ ക്യു അങ്ങ് പി യു ആക്കുക ഇങ്ങനെ വരും ക്യു വൺ പി സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യു സീറോ പി സീറോ ഇതാ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് മാറും അതായത് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്ററിൽ പി എന്നടുത്ത് ക്യൂവും ക്യൂ എന്നടുത്ത് പിയും അങ്ങ് റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതി ഈ വണ്ണും സീറോയും മാറ്റരുത് അതായത് കറണ്ട് ഇയറും ബേസ് ഇയറും അങ്ങോട്ടും ഇട്ട് മാറ്റരുത് സോ ഇറ്റ്സ് ക്യു വൺ പി സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യു സീറോ പി സീറോ എന്നാകും ഇതാ ഇതുപോലെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കണ്ട സിഗ്മ ക്യു വൺ പി സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ ക്യു സീറോ പി സീറോ എന്നാക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഏത് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അഞ്ച് മെത്തേഡിൽ ഏതാണെങ്കിലും ശരി തന്നെ ആ ഇക്വേഷൻ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സിൽ പി കിടക്കുന്നിടത്തെല്ലാം ക്യു എന്നാക്കുക ക്യൂ കിടക്കുന്നിടത്തെല്ലാം പി എന്നാക്കിയാൽ മാത്രം മതി പക്ഷേ നിർബന്ധമായിട്ടും പി വൺ എന്നത് ക്യു വൺ തന്നെ ആയിരിക്കണം പിയും ക്യൂവും മാത്രമേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാവൂ വണ്ണും സീറോയും ഒരു കാരണവശാലും മാറ്റരുത് ഇതാ നോക്കോ ഒന്നും കൂടെ നോക്കിക്കോ ഇവിടെ എന്താ കിടക്കുന്നത് സിഗ്മ പി വൺ ക്യു സീറോ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്ക് സിഗ്മ പി വൺ ക്യു സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ പി സീറോ ക്യു സീറോ ആ വണ്ണിനും സീറോയ്ക്കും ഒന്നും ഒരു മാറ്റവും വരില്ല പകരം പിയും ക്യൂവും മാത്രം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുക സിഗ്മ ക്യു വൺ പി സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ ക്യു സീറോ പി സീറോ എന്നാക്കി ഈ ഒരു കണക്കങ്ങ് മാറ്റി ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി തീർന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻഡെക്സ് അപ്പം നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ പഠിക്കുമ്പം പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ മാത്രം ഇക്വേഷനെ പഠിക്കത്തുള്ളൂ എല്ലാം കൂടെ വട്ടാക്കണ്ട പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻഡെക്സ് നമ്പറാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പെൻസിൽ എടുത്തിട്ട് ഒരു പെൻസിൽ എടുത്തിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നിങ്ങളാദ്യം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഈ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അങ്ങ് എഴുതുക ഇതങ്ങ് എഴുതുക ഒരു പെൻസിലിട്ട് അധികം കടിപ്പിക്കാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്യാതെ വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ കൂട്ടി എഴുതുക സിഗ്മ ഇത് എനിക്കറിയാവും സിഗ്മ പി വൺ ക്യു സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ പി സീറോ ക്യു സീറോ എന്ന് എഴുതി പിന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ആണ് ഇറൈസർ എടുത്തിട്ട് പി അങ്ങ് മായച്ച് ഇവിടെ ക്യൂ ആക്കി കൊടുക്കും ക്യൂ അങ്ങ് മായച്ച് പി ആക്കും ഇവിടെയും പി മാറ്റി ക്യൂ ആക്കുന്നു ക്യൂ മാറ്റി പി ആക്കുന്നു ഇതാ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിന് ഇക്വേഷനായി കണക്ക് ചെയ്യുന്നു ഏത് മെത്തേഡ് ആയാലും ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും എളുപ്പമാണ് അപ്പം ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി അയ്യോ മാറി പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ആയിപ്പോയി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അങ്ങോട്ട് പെൻസിൽ വെച്ച് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ആ പി അങ്ങ് റൈസ് ചെയ്ത് ക്യൂവും ക്യൂ റൈസ് ചെയ്ത് പിയും ആക്കി കൊടുത്താൽ തീർന്നു മതി അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ടാ നോർമലി ചെയ്തങ്ങ് പോയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കേട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏറ്റവും വലിയ തമാശ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒന്നും മനസ്സിലായി കാണത്തില്ല പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എന്താണ് ലാസ്റ്റ് പേഴ്സ് ആരാണ് മാർഷൽ എഡ്ജോർത്ത് ആരാണെന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒന്നും മനസ്സിലായി കാണത്തില്ല അതിപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചൊരു കുട്ടി ഒരു കാരണവശാലും ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മാർക്ക് കളയരുത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഈ പറയുന്ന ലാസ്റ്റ് പേഴ്സും പാഷ്യൻ ഡോർബിഷ് ബൗളി മെത്തേഡിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് മിക്കവാറും പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് മതി അത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി അതറിയാവുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മാർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേസ് ഇതാണ് എനിക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ള ഒരു ഹിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം കോ റിലേഷൻ്റെ ആണ് അവിടെയും പതിനഞ്ച് മാർക്ക് കൈവിട്ട് പോവരുത് കോ റിലേഷൻ്റെ ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ കോ റിലേഷന് മൂന്ന് മെത്തേഡുണ്ട് കാൾ പിയേഴ്സൺ ഉണ്ട് സ്പിയർമാൻസ് ഉണ്ട് കൺകറൻ്റ് ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മെത്തേഡുണ്ട് കാൾ പിയേഴ്സൺ മെത്തേഡുണ്ട് സ്പിയർമാൻസ് മെത്തേഡുണ്ട് കൺകറൻ്റ് ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ട് ശരി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് പതിനഞ്ച് മാർക്കാണേ പതിനഞ്ച് മാർക്കാണേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് കോ എഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോ റിലേഷൻ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏത് മെത്തേഡാണ് അതായത് ആളുടെ പേരൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല
പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏതാ ചോദിച്ചെന്ന് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറയല്ലേ കോ റിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കാൾ പിയേഴ്സൺ എന്ന മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യം ആദ്യമേ ഞാനങ്ങ് പറയുവാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഓക്കെ ആക്കണേ ചോദിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയുന്നതല്ല കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ആ പതിനഞ്ച് കളയരുത് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നൊരു കേസാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ അറിയാവുന്ന ഈ ഒരു കേസാകുമ്പോൾ നമ്മളത് കളഞ്ഞു കുളിക്കരുത് ഇനി നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് വരാം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ബേസിക്കലി തിയറി നന്നായിട്ട് മിക്സാവും അക്കൗണ്ടിങ്ങിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലായിട്ട് തിയറി വരും അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ രീതി ഒന്ന് പറയുവാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി തിയറി ഓറിയൻ്റഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ സംഭവം വളരെ സിമ്പിളായിരിക്കും നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ വൺ ടു ഫൈവ് ആണെന്ന് പറച്ചിലേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു നാല് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും വൺ എ വൺ ബി വൺ സി വൺ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാല് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഈ വൺ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർലി തിയറി ആണ് അതിൽ ഒരു കണക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യാനില്ല വൺ എ ബി അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൺ എയും ബിയും നന്നായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ട് പോയാൽ തന്നെ നല്ല പോലെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു മിക്കവാറും അത് അങ്ങനെ തന്നെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത വൺ എ വൺ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി തിയറി ആണ് അതിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ വൺ എയും ബിയും നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് മിക്കവാറും തിയറി അങ്ങ് കവറായി പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് തൊട്ട് എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് തൊട്ട് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടാബുലേഷൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ വരെയുള്ള കാര്യം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തൊട്ട് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ടാബുലേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വൺ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സി തൊട്ടാണ് പ്രോബ്ലംസ് തുടങ്ങുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എയിലെയും ബിയിലെയും തിയറി ഒന്ന് വിടാതെ പഠിച്ചേക്കുക ഇഷ്ടംപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതാ വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സിംഗുലർ സെൻസ് പ്ലൂറൽ സെൻസ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അത്രയും കാര്യം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിച്ച് വെച്ചേക്കുക അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ വൺ എ വൺ ബി ഇതിനകത്ത് ഇനി വേറെ ഒന്നും ഞാൻ പറയില്ല ഈ രണ്ട് കുഞ്ഞു മൊഡ്യൂൾ പഠിച്ചിരിക്കണം വൺ എ വൺ ബി നല്ല പോലെ നോക്കുക തിയറി നല്ല രീതി വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്താണ് സാമ്പിളിങ് ഈ സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ കളക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമുക്ക് സെൻസസ് മെത്തേഡും സാമ്പിളിങ് മെത്തേഡും ഉണ്ടെന്നുള്ള അറിയാം സോ സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എടുത്ത് നന്നായിട്ട് എടുത്ത് പഠിച്ചോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സാമ്പിളിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് റാൻഡം സാമ്പിളിങ് നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് വൺ ബിയിൽ വരുന്നതാണ് നന്നായിട്ട് നോക്കിയിരിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇന്ത്യ തരാം നമ്മൾ വൺ സി വൺ ഡി മുതൽ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ പോകുന്നത് ഇതിൽ ഓരോന്നിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അതായത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് തൊട്ട് എന്താണ് കോറിലേഷൻ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ കോറിലേഷൻ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ റിഗ്രഷൻ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ടൈം സീരീസ് അനാലിസിസ് എന്നെങ്കിലും നോക്കി വെക്കുക ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരുകൾ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കോറിലേഷൻ ആണ് അപ്പം വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ കോറിലേഷൻ മൂന്ന് റിഗ്രഷൻ ആണ് വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് നാല് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ആണ് വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ അഞ്ച് ടൈം സീരീസ് ആണ് വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ടൈം സീരീസ് എന്ന ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതെങ്കിലും ഓരോ ചാപ്റ്ററിനും കൂടെ നോക്കി വെച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ സോ അവിടെ റിഗ്രഷൻ എന്താണ് ദെൻ കോ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ കോ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ്റെ റിലേറ്റീവ് മെഷർ ആണ് എന്നൊരു ഉത്തരം മാത്രം മതി നമ്മൾ വൺ ഡി പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ റേഞ്ച് മീൻ ഡീവിയേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഇങ്ങനെ പലതുണ്ട് ഇതിനെല്ലാത്തിനും അബ്സല്യൂട്ട് മെഷറും ഉണ്ട് റിലേറ്റീവ് മെഷറും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ്റെ റിലേറ്റീവ് മെഷറിനെയാണ് നമ്മൾ കോ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഓ
വണ് ബി വൺ ബി വൺ ബി വൺ ബി ഇതെല്ലാം വൺ ബി എന്ന മോഡ്യൂളിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കോട്ട സാമ്പിളിംഗ് പ്രൈമറി ഡേറ്റ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടാബുലേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനെയർ പബ്ലിഷ്ഡ് സോഴ്സ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് ക്ലാസ് ലിമിറ്റ് ഇതെല്ലാം തന്നെയും വൺ ബി അപ്പോൾ പിന്നെ എടുത്തെടുത്ത് പറയേണ്ട വൺ ബിക്കകത്തുള്ള മുഴുവനും അങ്ങ് പഠിക്കുക വൺ ബി വൺ എ അതാണ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫുൾ അങ്ങ് നോക്കുക കോറിലേഷൻ്റെ കേസിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ അതായത് ഈ പറയുന്ന രണ്ടിലധികം വേരിയബിൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കോറിലേഷൻ മെത്തേഡാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ നമുക്ക് പക്ഷേ എക്സും വൈ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ ഒന്നിൽ അതായത് രണ്ടിൽ കൂടുതലായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ വരുന്നത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ പറയുന്ന എക്സ് വൈ വെച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം വർക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്നുള്ളൂ എന്താണ് മീഡിയൻ എന്താണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഈ സൈക്ലിക്കൽ വേരിയേഷൻ ടൈം സീരീസ് അനാലിസിസ് വരുന്നതാണ് ദെൻ ഇതെല്ലാം കണ്ട വാട്ട് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് എന്ന രീതി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ബേസ് ഇയർ പ്രൈസും കറണ്ട് ഇയർ പ്രൈസും തമ്മിലുള്ളൊരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ജസ്റ്റ് എല്ലാ ഇൻഡെക്സ് നമ്പറും അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇയർ ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഇയർ ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് കറണ്ട് ഇയറിലേക്കുള്ള ഒരു ദൂരമാണ് അളക്കുന്നത് അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം റിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റ് എന്താണ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ആയിട്ടും വരാം ടൈം റിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റും ഫാക്ടർ റിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഫിഷേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിലാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ടൈം സീരീസ് അതായത് ടൈം റിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റും ഫാക്ടർ റിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഫിഷേഴ്സ് ഐഡിയൽ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക വേണമെങ്കിൽ നാല് മാർക്കിനൊക്കെ വരാം അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നോക്കി വെച്ചേക്കുക എന്താണ് മോഡ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ് സോ ഇവിടെ വെച്ച് ഇരുപത്താറാമത്തെ ചോദ്യം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സമ്മപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടെ വൺ എ വൺ ബി ഫുള്ള് പഠിക്കുക ഓക്കെയാണേ എന്നിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഹെഡിങ് എന്താണെന്ന് എന്താണ് അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ എന്താണ് മീഡിയൻ എന്താണ് മോഡ് എന്താണ് ഈ റേഞ്ച് എന്താണ് മീൻ ഡീവിയേഷൻ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഇത്രയും നോക്കുക പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ചാർട്ടുകളുടെ പേരാണ് എന്താണ് കോറിലേഷൻ എന്താണ് ഈ റിഗ്രഷൻ എന്താണ് ഈ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എന്താണ് ഈ ടൈം സീരീസ് ഇത്രയും കാര്യം നോക്കി പോവുക വൺ ബിയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചോദിക്കും എന്നുള്ളത് ചറപ്പറ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും സാമ്പിളിങ് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ഈ പറയുന്ന ടാബുലേഷൻ ടേബിൾസ് ഇഷ്ടം പോലുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ തിയറി ഉണ്ട് അപ്പം ശരിക്കും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ മുഴുവൻ ക്വസ്റ്റ്യനും വേണമെങ്കിൽ ഈ വൺ ബി എന്ന് തന്നെ തിയറി സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഉള്ളവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വൺ ബി അങ്ങ് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ ഇതൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടോ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് ഇപ്പോൾ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യനായി എന്താണ് സാമ്പിളിംഗ് ക്ലസ്റ്റർ എന്താണ് കോട്ട എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിഫൈഡ് എന്താണ് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ് നല്ല രീതി വരാം വേണമെങ്കിൽ എസ് എ വരെ വരാം സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് കുറച്ചുണ്ട് ഒരു ഏട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ എഴുതി വെച്ചാൽ വേണമെങ്കിൽ എസ് എ ഓ നാല് മാർക്കിനോ വരെ വരാം ഓക്കെ പിന്നീട് ഇതാ നാല് മാർക്കിലേക്ക് വന്നാലും കണ്ടോ വൺ ബി തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കേസാണ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ കോറിലേഷൻ്റെ യൂസ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കുന്നത് വൺ ബി വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വൺ ബി സെൻസസ് സാമ്പിളിങ് പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കേണ്ട ഒരു ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടോ പ്രൈമറി ഡേറ്റയും സെക്കൻഡ് ഡേറ്റയും നമ്മളെ വ്യത്യാസവും നോക്കണം സെൻസസ് മെത്തേഡും സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡും നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് നോക്കുക ഓക്കെ ഇത് നല്ലൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ്റെ സ്റ്റേജസ് വേണമെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരാവുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ്റെ സ്റ്റേജസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെഡിങ് ഇതെന്താണ് സംഭവം ഇത് ടെക്സ്റ്റിൽ എവിടെ കിടക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബി തന്നെയാണ് സ്റ്റേജസ് ആദ്യം കളക്ഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടാബുലേഷൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഈ നാല് കാര്യത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു ബ്രീഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതിയാൽ മതി നാല് മാർക്ക് ഇനി എസ് എ ചോദിച്ചാലോ ആ വൺ ബി എന്ന് പറയുന്നൊരു മൊഡ്യൂളില്ലേ ചെറിയൊരു മൊഡ്യൂളില്ലേ അതങ്ങ് എലാബറേറ്റ് ആക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ടാബുലേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ അതാണ് ഒരു ഉദ്ദേശിക്കുന
ഈ വൺ കൊണ്ടൊക്കെ എടുത്തു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തോളാം എടോ റോൾ നമ്പറും സീരിയൽ നമ്പറും എന്നുള്ള വിഷയമേ അല്ല പോട്ട് പോട്ട് ചുമ്മാ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി റോൾ നമ്പറും സീരിയൽ നമ്പറും നമ്മൾ എക്സും ഇത് എഫ് ആയിട്ട് എടുത്ത് കളയല്ലേ ഇവിടെ എക്സും എഫ് ഒന്നും ഇല്ല ഇതാണ് എക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എടോ കുറച്ച് കുട്ടികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് അബദ്ധം പറ്റുന്നുണ്ട് അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് എക്സും ഇത് എഫ് ആണെന്ന മണ്ടത്തരം പറയല്ലേ റോൾ നമ്പറും സീരിയൽ നമ്പറും ഒക്കെ തന്നിരുന്നാൽ അത് നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ എടുക്കത്തില്ല ഇതൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് ആണ് ഇതാണ് എക്സ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് എത്രണ്ണം ഉണ്ട് പത്തെണ്ണം ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് എടുത്താൽ മതി അത്രേ ഉള്ളൂ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ ദെൻ ഒരു കാൽ പീരിയഡ്സും കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഉണ്ട് അതിവിടെ എക്സും വൈ എടുത്തിട്ട് എക്സ് സ്ക്വയറും വൈ സ്ക്വയറും എക്സ് വൈസ് അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി കാൽക്കുലേറ്റർ ഒക്കെ അല്ലേ കഴിക്കുന്നു വലിയ ആന കാര്യമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ദെൻ ഒരു ട്രെൻഡ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഒരു മീനും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷനും ഇതിൽ നിന്ന് മീനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷനും കാണുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ ഇതല്ലേ ഉള്ളൂ എക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങളായി കിടക്കുന്നേക്കാം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എസ് എ ആണ് വൺ എയിൽ വരുന്നതാ വൺ എയിൽ വരുന്നതാ ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിൻ്റെ യൂസ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ കഴിവതും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന കേസാണ് പതിനഞ്ച് മാർക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രോബ്ലം പേപ്പർ ആണോ കഴിവതും പ്രോബ്ലം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക കാര്യം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അക്കൗണ്ടിങ് ടാക്സ് പോലുള്ള പ്രോബ്ലം പേപ്പർ തിയറി മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന പിള്ളേരുണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ അവരത്ര ഈസി ആയിട്ട് പതിനഞ്ച് മാർക്കിന് കയറി പോകത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എത്ര കിടന്ന് എഴുതിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ആറോ ഏഴോ മാർക്കിൽ കാണും ഞാൻ എല്ലാവരും ഉദ്ദേശിച്ചല്ല പറയുന്നത് കാര്യം ഇതിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സാധ്യത കുറവാണ് നമ്മളിനി എങ്ങനെ കിടന്ന് എഴുതിയാലും ഇതങ്ങ് ശരിയാക്കിയാൽ പതിനഞ്ച് മാർക്കും കിട്ടും കഴിവതും പ്രോബ്ലം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോബ്ലം പേപ്പർ ഈ സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സോ അക്കൗണ്ടിങ്ങും ഒക്കെ ഒരു പേപ്പർ എടുത്ത് മറിച്ച് നോക്കുമ്പം ഫുള്ള് തിയറി ആണെങ്കിൽ അത് കാണുമ്പം വാല്യൂവേഷൻ ചെയ്യുന്ന സാറിന് അപ്പോഴേ മനസ്സിലാവും ഇവൻ ഒരു കണക്ക് പോലും പഠിക്കാതെയാണ് തിയറി എഴുതി വയ്ക്കുന്നത് മാർക്ക് കിട്ടും ഒരു ഫെയർ മാർക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നതാണ് മാർക്ക് വരത്തില്ല അപ്പോൾ കഴിവതും പതിനഞ്ച് മാർക്കിന് എന്ത് തിയറിയോ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻഡെക്സ് നമ്പറാണ് ചോദിച്ചത് ലാസ്പേഴ്സ് മെത്തേഡും ഫിഷേഴ്സ് മെത്തേഡും ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ വരുമ്പോൾ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പറാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് വിഷമിക്കുന്നതും വേണ്ട ആ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ്റെ പെൻസിൽ അങ്ങോട്ട് എഴുതുക അങ്ങ് എഴുതുക പേപ്പർ തന്നെ എഴുതുക ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ മാറ്റി കളഞ്ഞാൽ മതി പി ക്യു ആക്കുക ക്യു പി ആക്കുക എന്നിട്ട് അത് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് പോവുക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അല്ലാതെ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ പഠിച്ചെന്നും പറഞ്ഞ് ഒന്ന് പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് എഴുതി വെച്ചിട്ടിഞ്ഞ് പോരും അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടത്തരം എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന എഴുതാനല്ല പരീക്ഷ ചോദിക്കുന്നതിന് എഴുതേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ പഠിച്ച് അത് തന്നെ എഴുതണം പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല പി മാറ്റിക്കുക ക്യൂ ആക്കുക ക്യൂ മാറ്റി പി ആക്കുക അതും അറിയത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഫോർത്ത് സെം വരെയൊക്കെ എത്തിയത് ജസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരം അങ്ങോട്ടിട്ട് മാറ്റി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നായിരുന്നു ദെൻ റിഗ്രഷൻ ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേ കണക്കിന് ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് പക്ഷേ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റും സെയിലുമാണ് അതിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ഈ സെയിം സംഭവം ഈ ഡിറ്റോ കോപ്പി ഈ ഡിറ്റോ കോപ്പി ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെക്സ്റ്റ് കിടപ്പുണ്ട് ഒരു വ്യത്യാസം ഇവിടെ റെയിൻഫോളും പ്രൊഡക്ഷനും ആണെങ്കിൽ അവിടെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റും സെയിലും അങ്ങാണ്ടാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ അത് അതുപോലെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ സ്പിയർമാൻ്റെ ഒരു കോറിലേഷൻ ചോദിച്ചു റാങ്ക് കോറിലേഷൻ ചോദിച്ചു ഇത്രയേ ഉള്ളായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ബേസിക്കലി തിയറിയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തിയറി നോക്കണം നിർബന്ധമായിട്ടും നോക്കണം കാര്യം തിയറി ഓറിയൻറ്റായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് വൺ എ ബി അങ്ങോട്ട് കവർ ചെയ്യുക എല്ലാത്തിൻ്റെ ഹെഡിങ് നോക്കുക മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് അങ്ങനെ ഹെഡിങ്ങൾ നോക്കി വയ്ക്കുക കൂടാതെ ഇനി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കമ്പൈൻഡ് മീനും ഹാമണിക് മീനും കൂടെ കൂടെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചോദിച്ച് ഞാൻ